。どうもー、ゆいぴーです。おかりなです。ごはんなのにいかがでしょうか。おかりなです。お願いします。<笑>スピードでね、急な早回し。<笑>びっくりしちゃった。あれだ、あれって。よくついてくれたね。ついていけたもんだよ。こんだけ早くおかちゃん喋ったの、2020年初めてじゃないいや、そんなわけないでしょ。そんなことない。<笑>さあ、ということで、はいえー、今回はですね、1ヶ月振り返りしてみたでございます。はい、<笑>ちょっと久々にすいません、撮るもんで、あれ、今回はちょっと忘れちゃったんですけど、ねえー、まあ、皆さんにね、1ヶ月分いただいてるコメントを今から、はいはい、返していきたいと思います。ああ、まずこれですよ。絶対に年末までにほにゃららキログラム痩せます、ね、今年の目標立てましたからはい立てましたね私が25キロ減私16キロぐらいで鈴木さんが13キロぐらいわあ、ね、10キロか10キロ,キロ以上ということで、うん、はいじゃあそれのね、うん、あの目標動画についたコメントを見させていただきます、うん、あ一番いいねいいねついてるやつ、うん、1モーニングルーティーン2ロケ合間のプライベート動画過去準備やメイクや食事、うん、3ダイエット食作って食べる動画4ネタ練習ネタ作り過去家庭見たい人はいいねーって言ってみんな185人の人がいいねしてますねいいねしてくれてますね見てんだなこんな意外だな、ね、私さモーニングルーティンって確かに人も見るのよやっぱ私そのちゃんとした生活してる人に憧れるからさ見るんだけどさやっぱ自分に取れれるの難しいよねでも、うん、岡ちゃんがどんなモーニングルーティーンをしてるか見たいよ私、うん、見せないよそんなものは見せないけれども<笑>私は家の中を映さないって決めてるから映<笑><笑>さないって決めててもさそのなんて言うんだろう歯磨きするところとかさいやだって顔だけ映しちゃいいじゃん別に、うん、その後ろは壁にしてさ「はみこの時間早いしまーす」とかもう本当に顔だけで起きましたもう面白そうじゃんどこに今何してんのやだね,やだね私は家を映したくないからね<笑>いやホテルとかだったらいいよ家では嫌だねホテルのもうルーティンとかだったら全然構わないけどあじゃあ約束ね、うん、あ,あれよ仕事のホテルね、うん、いやそれはそうだよ、うん、なんかいやオッケーってことね約束ねもうどっかしら一回くらいは<笑>あよかったでも勇気を出ました<笑>私なんてもとてもとてもだって私なんてなんもないもん起きて歯磨いて顔洗ってゴールでそんなことないでしょ、もう一回寝たりとかするでしょえ、しない私は一時間半前にちょっと起きてるそっちの方が気になる一時間半前に起きて何をしてるんだっていう三十分揺れながらベッドの上で目覚ましてるノーカットでノーカットで<笑>揺れてる揺れ怖いと思うよちょっと<笑>モーニングルーティンちょっと怖いと思うさすがによし、まあ、まあまあまあやれ,やれたらやりますか、ね、やれたらねまあ、おじいちゃんおばあちゃんになった時にさ<笑>まあ、おじいちゃんおばあちゃんにしかならないけど<笑>、あのー、こういうこともあったなって動画見返せるのは確かに面白いかもね、うん、最近そう思うようになってきたかもそうそうこの時こんな服着てたんだとかさ、うん、残るじゃんうちらってさあそして続いていいねついてるの、うん、あ他にもありますけど、うん、鈴木かっこ作家37歳出てきた瞬間吹いた<笑><笑>いやみんな<笑>出てくると思わなかった。思わなかったよね。やっぱそこは三人一体でやっていきたいよね。やっぱここはさ、<笑>現場でもさ、えみたいな。俺<笑>俺もと思ってる。<笑>確かにあれはリアルだったよね。やっぱ、うん、着てた下着とかも含め、俺はやるつもりはなかったっ。全員おかちゃんのタンクトップ借りてね。<笑>やっ<笑>本当だ。決まりました。決まなかなかないよ、ね。男女で決まる。本当だよ。うちらが痩せてなかったからこそできたやつだよあれは。そうそうだね。うん、確かに。あ,あいいね、うん、155cm 108kg です、うん、4年で3 5キロほどストレス太りしました一緒に頑張らせてくださいっていうだからさ今回この目標動画についてたコメント、うん、ほとんど自分の体重と身長を晒して,、うん、晒してたそうだしあこんなにたくさん含むから人が見てくれてた<笑>でもさでもそれはありがとうって感じでもさそれはさ書きやすいね体重だったのかなって思ったらうちらが全員太ってるからさやっぱり桁がちなんか説明受ける小太りちゃんと太ってるしっかり太ってるじゃんかなり太ってる<笑>だから面白いねみんなもこんなちゃんとさ、うん、なんかすごいね書いてくれて、うん、意気込みを感じるよ皆様の、うん、ああ一緒に頑張りますってみんな言ってくれている、うん、ね頑張りたいっていうやっぱ書く方いらっしゃいますよねうん確かにダイエットの目標が高すぎる気がするきちんとプロの監修のもとで健康的かつしっかり痩せた2人の姿とか家庭を見たいですいやそれもね私も思うんだよねなんか頑張ってダイエットするぞっつってさ急激にさこう短期間で頑張ろうとするじゃん、うん、でもその後やっぱ結局それが続かないから、うん、もうの最終的にねちゃんとその体重キープしたいんだったら生活習慣を変えなきゃなぁと思うよね、うん、でも難しいよねどう痩せた
1ヶ月ぐらい経ったけど正直1ヶ月経って私は、うん、えっ、ー、とプラス3キロ<笑>え28キロ減ってことあそうだ増えちゃったね<笑> 25キロ減の予定がだから多分この動画見てあ痩せたって多分思ってくれてコメントに書いてくれる人も絶対いると思うのだけど3キロ太ってる<笑>そうこの服ね痩せて見えるんだよねすごいね、うんうん、かわいいよね似合ってる痩せてる見えるなんで痩せて見えるかちょっとわかんないんだけど痩せて見えるありがとうマジ、うん、色かな色かなおばちゃんは私マイナス1キロ誤差かもしれないけど最近寝れてないけど早く寝るようにしたらちょっと痩せたもんえらーい食べ物変えたりしてる食べ物は体に良さそうなものを食べたりしてるからまあ今,今までとあんまり変わってないえらい鈴木さんはプラマイゼロあれ<笑>現状維持プラマイゼロで一人くらいさ焦らせてよ<笑><笑><笑>まずいって思わせてくれないと<笑>でも,でも<笑>今なんか<笑>あそんなもんなんだってなっちゃったでもゆいぴーは<笑>何記念ニート3キロの差あるし私と4キロの差あるんだよそうだよいやまあ誤差だけどでしょ<笑> 1日飯抜きゃ追いつくよ<笑>そりゃそうだ<笑>困ったもんだよ、うん、ああと鈴木さんのトランクス姿ブラつけてるみたいで笑っちゃった<笑>若ちゃんには痩せたら着たい可愛いワンピースたちが着られるようになってほしいし、うん、ゆうぴは膝が痛いって言ってたから関節の痛みが軽減されるといいなダイエットを応援してますもう膝痛くないのよよくないんだけどやっぱゆいぴってやっぱその恵まれた体型してるよねいやあのね110何キロまでは膝が大丈夫で120キロ超えると膝がやばいってのが分かったゆうぴだからすごいよんすごいよだって110キロまで OK ってことでしょまあまあまあまあまあまあ恵まれた体験してるよ本当にまあそうだねそうじゃないで1 0 0キロにはなりませんが1 0 0キロ確かにねおかちゃん痩せたら着たいワンピースさ確かに、うん、え目標の5 9キロまで落とせばさ、うん、あの着れなかったコレクションあるじゃんおかちゃん、うん、詳しくはこちらをどうぞ、うんうん、こちらの動画を、うん、にやったワンピース着れる ?1 個は必ず着,け着れる、うん、だって1個は着てたやつだからだから最後の結果発表の日、うんうん、よいしょそれ着ようよそうだねえめっちゃいいじゃん<笑>やったじゃん<笑>いやいやいやまだまだだから<笑>坊主姿でこういう状態で出てくる<笑>坊主姿でこういう状態で出てくる可能性もあるけど<笑>いける可能性あるよ<笑>丸坊主あのカッコっていう可能性もあるからそれでは結果報告っつって2人とも<笑>私瀬戸内寂聴さんのカッコして出てくる<笑>なんで丸刈りの方向で<笑>気に入りだって<笑>取りながら自分もくるってやってる<笑>そうだね鈴木さんもだね<笑>わあやっぱ書いてある1年後丸刈りの3人が見えるぞいーって、うん、キャーあ某 CM 風なのと鈴木さんも見下着で不登場にめちゃくちゃ笑いました甘いよね岡ちゃん絶対無理だよ仲良くて笑いました<笑>えあの曲ってさブルースブルースあれフリー音源なの一応フリーでそれ誰かが口やってるやつがそれっぽく作ってくれてるやつがあってわあすごいめっちゃ良かったねさすが続きだよな、うん、あとありがたい人いる3人の勇姿を見届けるためにチャンネル登録してみましたはいありがとうこの人がいなくならないようにしたいものだわありがとう,がとう解除されてる可能性あり<笑>見てない可能性ありわすごいこの人偉い週1でもお散歩トーク動画とかも最低限の運動習慣しつつ動画も撮れていいのではないでしょうか応援してますちなみに私は今年から家にいるときトイレに行ったらスクワットやってます,わすごいそういう人いるよねいる何かに紐付けるとやるんだよ、ね、そうそうトイレ行くたびにスクワットするって人いるよねえどうしたそっか62歳独身1 6 0センチ1 0 1キロですコロナ起こって自宅待機続いて会社上司のいじめが続いて帰宅すると食べ,つい食べ続いて奪いつ流行って休みは家から出ない人になって2年で1 8キロ増、えー、自分管理自分管理がおろそかでした2年間で、えー、1 8キロ増です自己管理ってことか、うん、62歳独身ってなんでか<笑>独身独身かいや,やっぱり<笑>ありがとう独身までやっぱ六十二歳って書いちゃうとやっぱ既婚者だと思われちゃうからそれは違うよっていうことを教えてくれたんじゃない？やっぱうちらやっぱりその勝手ななんかその上なんかイメージで思っちゃうじゃん。やっぱ独身とか書いてこないとかさ。結婚してたらその、うん、パートナーの方が管理も、うん、ああそうかできるから一、ね、人なんですってことか。なるほどなるほどそのために書いてくれたのか。かありがとうございます一緒に頑張りましょう。ゆっくりゆっくりゆっくりっていうふ増えちゃってんだけど一回。何なんだろう一回増やす時期春前って私いつも増えるんだよなだからこれずっと変わってないなそう思うと
。あと、生理前ってやばいんだよ、本当に。死ぬほど食欲やばくないあんまないんだ、お母ちゃんは。私、眠い方が。あーお母ちゃん確かによく寝てるイメージあるすごいなんかなんでこんな寝てるのに眠いんだろうと思ったら生理かっていう方が私はあるそういう時もあるけど食欲の時やばいもう、うん、本当にもう食べても食べてもお腹空すくっていうか最近友達が排卵痛もあるっつって大変そうだったそういうのもあるのうん見た私はないけどそういうのあるって言ってた痛いって弱腸チャンネルにならないように応援してる<笑>、うん、ありがとうございますダイエットしないとだから爆食い動画は減るのかな二人の食べてる姿見て癒されてたとこあるからな体重測る場面どっかで見たことあるようなまさかの鈴木さんまでとお三方ともなかなかのボディーなので頑張って応援してますって<笑>全然減ってないっていうこと分かってるだろうねきっとなっての動画で,<笑>でこの人すごい110番で覚えてくださいって私言ったじゃん、うん、110キロなんで、うん、黒ウーロン茶吹き出しましたって<笑>意識高っ<笑>吹き出すもの黒ウーロン茶ってことは不満だから、ね、黒ウーロン茶にしてるんだすごい飲んでらっしゃる素晴らしい鈴木さん、自前パンツ、驚き<笑>確かにまさか自前パンツ参戦してくると思わなかった思わなかったよあ,あそこになんかリアルさを感じるよね確かに確かに、ね、やっぱさ知ってたらちょっといいやつ履いてくるじゃん,、まあ、んいいやつもクソもないけど、ね、まあそうだけどさちょっと新しいやつとかさ、まあまあまあ、見せてもいいやつというかさだってうちらもだって突然じゃなかったからやっぱタンクトップとか着てるけどさ着てなかったらブラジャーって可能性だったわけだし確かにお母ちゃん思った以上に痩せてない下半身とか細いよあと髪の毛めっちゃ綺麗私も3人と一緒に痩せるだって下半身お母ちゃん細いんですけどあのがっしりしててとんでもないアスリートみたいな下半身してるんですいや細くないんですよ UEP がたくましいから相対的に細く見えるだけなんだよねいやでも引き締まってるよ謎にたくましいのよ謎に謎にトライアスロンやってる人みたいな話してるよ<笑>なんて言うんだろう立ち方が悪いのよ私あのそのそ太ももの筋肉の発達がやばいよね,ね立ち方が悪いんだよね治らないもんねでもそこばっかりはさ痩せるしかないあとユイピーの服かわいすぎるっていう人多いねありがとうあそうだ服のことすげえ言われたんだけど、うん、その日そうそうそう、うん、ヘイヘイっていうあのー、原宿にあるパルコの中に入ってるヘイヘイっていう HEYHEY -E、っていうアルファベットヘイヘイっていうそこのお店のお洋服ですあの私たちがよくさあのオープニングで着てる緑とさ赤のチェック、うんうん、あれの派生っていうかあれ,あれと同じ種類のやつを着てたこの時黒3着買ったのよ色違いです、うん、よかったら皆さん、はい、売ってるか分かんないけどあ確かにあれも売ってないかもねでも売ってる気もするあ確かに、うん、いやでも本当にさ、うん、なんかダイエット頑張るぞってなった瞬間からさ、うん、すごい食べる系のロケ増えるよね急にあの現象は一体何なんだってくらいもうなんか2月からは頑張ろう1月ちょっとエンジンかかんなかったからと思って2月1日からめっちゃ食べるジロケ入ってたし<笑><笑>出花をくじかれるとはこのことしょうがねえな目につきやすくなるっていうのもあるかもねそのあーって今までもそう多かったんだろうけどそのダイエットしたのにっていうなんかそのいやでも多いよあまあ確かにはまあ多いは多いだけど多いよ多い多いよしじゃあ次いきますか、うんさあ続いてがえー、っとこちらですね「宮崎旅日南市編」これが宮崎のね日南市とのタイヤとのはいありがとうございますこのお仕事きっかけでまた時間かれてよかったねよかったねちょっと遠かったですけどねここはねさあこれこれだね1ってことは2も3も4も5もある5も6もあるってことだよねねって今の読み方気持ち悪かったあ嘘ごめん気持ち悪かったごめんうん、気持ち悪かった、うん、ごめんねなんで二度も言ったら気持ち悪いってやめてくれる気持ち悪かったあ今の言い方気持ち悪いよあえて気持ち悪く喋ってるんだろうけどえそんなことないよ<笑>気持ち悪いよごめん気持ち悪いよごめんもう一回読んでいやもう読まないもう読まないもう読まないもう読まない何にも意識しないのに気持ち悪いなんて言われちゃいできないよ<笑>ごめん意識で気持ち悪いだったらできるけどやって気持ち悪いいやできないできない<笑><笑>ごめんねうんうんやっぱさ、長年一緒にいるからさ、うん、そういうふうに思っちゃうんだよねいやそんなことないんじゃないそうだよ絶対あ手つないでスキップかわいすぎるだってうんちょいちょいつないでいこうね今回今度からあれこの時撮ってるのって気にいいじゃなくね手つないでスキップしてた時って気にいいだっけいや、うん、この時は鈴木さん来てるもん、うん、幸せすぎの時だからあそこ幸せすぎいつまでいないと思ってた<笑>結構な頻度でいないからさいつまでいないのか分かんなくなっちゃって
おかずクラブチャンネルのしっかり者だと思っていたキネギーのうっかりさんのところかわいいハンモック起き上がるシーンに贅沢に30秒も咲くのはおかずクラブチャンネルだけ<笑>私も思った<笑>ハンモックのシーン長かったよ、ね、長かった<笑>でもうちの親も笑ってたあそこでここ見れるなと思って、うんうん、<笑>削んなあんな長くやってたんだうちらでも<笑>それやばかったね意味一生終わんなかったあれねあこれ嬉しいこの,この人いいコメント「ただいま日和」や「裏表散歩」を見ていておかずクラブ2人のロケが大好きなので、えー、こ,のこのボリュームで見られるの最高です最高情報の人嬉しいうわーやだ<笑>これめちゃくちゃありがたくないただいま日和も散歩裏表散歩も見てる嬉しいありがとうございますみんな宮崎行ってみたくなっただって行ってほしい宮崎行ってみたくなったどの場所もマイナスイオンが溢れてそうだキネギーの意外な一面が見れてよかったしっかり者だと思ってたのにゆいぴんスカジャンちっちゃくね<笑>私も思った。めっちゃやばかったよね。羽織ってる感じ。なんかあの、わかるあの、結婚式のさ、服の上にこうやって羽織る。これくらいしかなかった。もうちょっとでかかったはずなんだけど。ハンモックで苦戦してる二人が可愛すぎる。こういう時ちょくちょく見せる。おかちゃんの社会性が好きだ。わかるおかげなす社会派だよね。何社会派ってどういうこと社会派。すごい社会派だなって思う時あるよ。お、そう。ハンモックでその話じゃないでしょ。ハンモックの話じゃないよ、今。<笑>みんな宮崎に帰りたくなったとか。いや、嬉しい。行ってほしい。アンモックの場面お腹ちぎれるほど笑って<笑>すげえ笑ってくれてるじゃん、うん、ありがとうございますぎゅうぎゅうまんじゅうを見て自撮り棒ってこういう時に使うんだなと思いましたあの私たちがさ人力車乗ってる時さすごい近くで2人でぎゅうぎゅうで撮ってたけどぎゅうぎゅうまんじゅうって言われてるじゃん<笑>で自分であれ自分で言ってたのあ言ってたよあそっかうちらが言ってたんだけどぎゅうぎゅうまんじゅうって言ってた<笑>海鮮丼食べてるときの指、メンタマ飛び出そうだって。いつもそう、ぽろっと飛び出ちゃう。でも嬉しい、嬉しいコメントだね。宮崎行きたくなりました。行ってほしいな。宮崎行きたくなりました。嬉しいね。うん、でもあれだよ、40分を超える動画だったので、見るのに覚悟がいりましたって方もいる。<笑>だらーと流してくれていいのに。<笑>神社の階段を降りるおかずクラブは可愛いし、三名線一難の階段登るおかずクラブはヒヤヒヤして、おかずクラブの良さが詰まってる。なんかさ、昔はさ、喧嘩したらさ、ほら、また喧嘩してとかさ、うんうん誰々が悪いとかさコメント書かれたけどさもう今はあまた喧嘩してるみたいな感じのスタンスにみんなが変わってくれたよね<笑>ああとよく見てるあこのワンピ撮影オープニング撮影の時にお母ちゃんに貸してたやつだねってさすが指もよく似合ってるさすがなんだけど、うん、よくわかりますね、うん、素晴らしいあサイトの宝物が帰ってきましたよ<笑>い<笑>一滴見てるねうんいいですねユイピーのワンピー、マキのですかいやマキが借りてたんですよ、ユイピーから<笑><笑>マキって呼ばれてんじゃん、主人の人から、うん、ちょっとユイピーがマキって呼ばれてるう,、ね、うわ、キモそうなの何回やるんやお母ちゃんが嫌がる姿が本当好きなの私はね、いいですねあでも、毎回思うけどユイピーの髪型どうしてるのか知りたい真似したい、ヘアメイクの動画待ってますってあ、髪型ってユイピーの髪型だねあとこの間新宿のアルタから 100% ユーピーが出てくるところを見て信号切り替わった瞬間猛ダッシュして声かけたら全くの別人で泣けた声かけたんだ髪型から体型から服装までユーピーなんだもんおかずクラブファンとしてダメなミスそれについてあの笑いの神様からの返信来てますその人は何ピーだったんですか<笑>それにして笑いの神様の返信に受けたありがとうございます<笑>いやいややめて変な交流<笑>ユイピーって可愛いなーっていうのもあ,るありがとう笑いの神様、うん、マジで笑いの神様一回のさ動画につきさ三四個コメントしてるよねしかも誰かのコメントに,にこれねこれにも声来てるユイピーって可愛いなって当たり前やワイはほんまに可愛いんやって俺ユイピーどういうこと<笑>これユイピーなのうちになりきって喋ってたまにちょいちょいうちになりきって喋ってんのでも確かにナギーナギナギだよとか言っていつも<笑>でもいつも言ってる宮崎の時も言ってザキミやってっていうのあったよねなんなんだあいつ<笑>じゃ続いていきますか、うん、100キロを超えるって実際どんな感じユーピン聞くってやつ私が100キロを超えた時のまあ今も超えてるんですけど<笑>どう世界が変わったかっていう話をしてます<笑>一,一番コメント多いのあれよマーキーごめん落ちる吹きに来てくんなーやば笑いの神じゃねえか<笑><笑>そしてその後の人があ125キロから81キロまで減らしただってあすごいやばえ待って44キロ減らしたってことうん44キロぐらいだからあれ出れるよ、うん、世界仰天ニュース、ね、ダイエットの髪が降りてきた歩くだけで息切れしまくってユイピーと同じようにお尻を拭くのに手が届かずこのままではまずいと思いダイエット開始してマイナス約4 0キロ達成しました食べる量と適度な運動ダイエットは継続することだとつくづく実感しました私も引き続き頑張りますだってすごーい,、ね、すごいリッパーリッパー
やばいよ、うん、でもやっぱりゆいぴー体重100キロ超えてこの可愛さは半端ないってことありがとうただ次のコメントちょっと私も笑っちゃったメガマフィン2個は野菜生活の肩の荷が重すぎて<笑><笑>私はこれコメント見て笑っちゃったよ、ねそうそうね、朝マック、うん、メガマフィン2個食べてるよって話したらそれでもね飲み物だけは野菜生活にしてますなんて言ったら確かに野菜生活の荷が重すぎるな、うん、肩の荷がここ8年くらい年に数回はライブで生のゆいぴー見てるけど確かに心配になるくらいパンパンな時あったな顔が溶けかけてたすげえわかるだから今は結構いい感じだなと思ってた無理せず健康的に痩せてください突然のビデオレター笑ったつぼってる岡ちゃんも最高バッドエンドになりますた<笑>最後のさ、うん、その結果発表の時さもうめちゃくちゃ加工してさ、うん、すごい細くしてさなんか体重もなんとか、うん、そういうできないかなえ何何服なんだろう何でもない UP 車庫入れ大変なんでワ,ンドワードセンスに脱帽だって<笑>ありがとうおかわりなの褒めてるんだがディスってるのか真面目に話してるのが受けた人工透析室の看護師してるので、本当に健康第一、食生活が絶対体に来ると実感してます。気をつけてねって。やばいよ。私の友達さ、妊娠して、入院したんだって。うん、入院して1週間で10キロ痩せたって言った。<笑>やっぱ食事理論法ってめちゃくちゃ大切だって。いやで、病院の人。そうそうそう,そう、減、う、塩、ん、のやつとかやられて。すげえな。でもまあすぐリバウンドしたって言ったけど、子供もんだと。まあ戻ったよね。一緒にダイエット中、マックス123キロだった私、年取ると肉が垂れ下がってきて、浮き輪肉も張りがなくなり、だらーん。千と千尋の神隠しのお白様見たくなってしまいました。あの白いやつだよね。大根みたいなやつでしょ。うん。エレベーター一緒に乗っててくれたやつ。うん、へえ、ー、そうなんだ。そうだよね。確かに、お肉の張りが変わってきた。確かに、ビローンってなってきた。わかる。あと年齢重ねるとさ、太ってもさ、顔の肉が落ちるからさ、太っ若い時より太ってるのに顔だけちょっとだけすっきりする時あるよねそうなんだなんかわかるこの肉が下がるというか若い頃ってじ今より軽いのに顔がパンパンだったりするじゃんわかるそれがないというかこの肉ってわかるよね、うん、顎の下の肉の垂れ方とかってわかる、うんうん、なんかなんか前よりタラーンってなってる、うん、そうわかるわそれ嫌だなうん嫌なんだけどもうしょうがなくないお二人はドッジボールで最後まで当たらずに逃げる才能すごそうですなんでわかるんだろうどんな小学校の時私めちゃくちゃ最後までのことでそうそうで終わった瞬間俺があいつを当てるってうちのうちを誰が当てるかで揉めてた<笑>あっちが全部避けるからあすごいおかずクラブさんたちと一緒に1 0 8キロから7 0キロまで減量するってコメントしたものです初めてた始めたてということもあり108から1 0 4キロまで減らすことができましたおめでとうございます,、えー、すごいこれからも一緒に減量頑張りますすごい早速無理せずゆっくりしすぎもよくないですけどぜひあゆうぴさんおすすめの黒胡椒にんにく餃子食べました美味しすぎてハマったってやっぱそうっすよねマジで最高空腹に耐えるのは地獄の苦しみだろうけどゆいぴーとりなちゃんが痩せてきれいになった姿を見てみたい少数だけど2人の可愛い姿を見たい顔ファンもいるかと知ってほしい<笑>ただくれぐれも体だけは壊さないでねそうだよねこの人岡ちゃんの顔ファンだもんな完全にでも髪が長くなってから好きになったって書いてるからこの人でも坊主頭でも短くなっても好きだよそれきっかけなだけだからただ坊主は嫌だって言ったね、うん、でもこれ私も同感だなっていうコメントゆうぴーは美しさに甘えすぎだなってコメント来てるほう面白い<笑>面白いって<笑>上級のデブのパワーワードで目が覚めたっていうハンバーガー2個ならそんな珍しくないかとか思ったらメガマフィンセットに2つはびっくりよゆいちゃん<笑><笑>おばあちゃん、うん、私がオカリナもずいぶん太ってるからっていうコメント<笑><笑>逃がさないよ分かってんだよこっちだって<笑>え1 0 0キロはさすがにないですが8 0キロくらいの頃の思い出尻拭けない靴下履けない下着のゴムがすぐベロンベロンになる便座割れそうになる座ってた古い椅子が計2脚バキバキにぶっ壊れた<笑>自転車がパンクしたドラッグストアの店員に裏であだ名をつけられた<笑>通りすがりの若い男にやたら罵られた夏場少し外歩いただけで土砂降りの雨に打たれたようにベッタベタになる小学生にすれ違いざまデブと言われた<笑>芸人さん太っても清潔感と健康え健康感と可愛らしさがみんなあるのがすごいひどいよそんな80件でそんなこと言われるの、ね、ドラちゃんのうちだからもう背が小さいのかもこの方ああリューピーよりもなるほど、うん、140とか、まあうんまあ、もうちょっとあるかもしれないけどさなるほどでも確かに私も収録中座ってたり壊したことあるよね<笑>一回
<笑>あれ本当だ壊したよね。壊れんだと思ったし、なんか壊れるような椅子使わないでよと思って。<笑>あの<笑>壊れたね確かね。忘れてたよ。怖かったよ。笑いにならないんで全然その場では。えってなって。うん。マジかってみたいな。どうする椅子みたいな。<笑>同じやつしかねえぞみたいな雰囲気だった。<笑>途中だったもんね収録中。<笑>バキバキっつって。私も数年前100キロ経験しましたけど自分では100はあるって感じはしませんでしたでもやばいっていう危機感はありましたそうだよね、うん、オカリナも随分太ってるから<笑>とかお母ちゃんも郵便に負けてないよとかオカリナも随分太ってるから7位ね7位見てた<笑>いや分かってんだよ太ってることはキキキキで私も太ってるけどやっぱ100キロはいってないからどうなのかなっていうのでやっぱ私も今の体重が限界だなってやっぱ思っちゃうからさ体なんてもユーピーってほら恵まれてるじゃんだって1 1 0キロまで膝が痛くないなんてさだって日本人で1 0 0キロ超えるなんて才能だって伝えといてって私の友達が言ってたよ言ってたけどさ、うん、その才能がさ、うん、本人にとっていいのかって言ったらそうじゃないじゃん、うん、よくない才能じゃんそれってまあねでしょそれはその友達に言っといてファッキューとなんでだよ<笑><笑>でも膝バキバキ壊れるよりかいいでしょまだ<笑>どういうこと急に何、何そういうこと膝バキバキあ、100キロ。うん、あ、百キロ。いや、そしたらその前にさ、歯止めが効くわけじゃん。痛い、膝が痛いからやめようとかさ、なるわけじゃん。もっと早い段階だったらね。もっと早い段階で。その段階まで膝が痛くないっていうのが問題なのよ。いやいや、でもほら、やっぱ NSC で見てきたじゃん。結構大きめの女子たちがどんどん膝をやられていくしのか。お店から優美はなくてよかったなって、本当に思う。NSC 時代の時に結構百キロ近い女の子が、うんまあそのみんなが見てる前でスキップした瞬間に膝外れてて<笑>とか<笑>で膝抱えて救急車来てみたいなとか何人かいてで太ってる女芸人の中でも戦慄がみんな<笑>やばい気をつけろみたいな、うんうん、走ってるねじゃ次いきますか串間下串間市を旅行カンブリと野生馬と時々喧嘩っていうことで宮崎旅これこちらはですね串間市とのタイアップ動画でありがとうございますこちら、皆さんもっと見てください。見てほしいです、ぜひ。なぜ、日南市だけあんなに見てくれて、みんな。<笑>串間市も見てください。串間市もすごくよかったんですよなかなか見れないですよ。あそこまで。野生の馬とかね。ねお風呂が、あ,あんな、水が飛び出してくるところとか。あわらいの神様が、ワンキー、馬ってあんなに男らしいんだね。<笑>感じたことなかった。ああ、落ちちゃった。男性のね、男性のじゃない。<笑><笑>ん何でもない。<笑><笑>男性らしかったよね、でも確かに。男性であるべきだけさ、YouTube で陰形って言っていいんだ。陰形だって別に陰形だ医療用語だから。医療用語だったら何でもいいんだじゃん。いや、だって別にね、脳髄とか OK ってことあ脳髄とかさ、脳髄もいいの何脳髄って。脳みその髄じゃないのあ、髄液のこと脳髄。脳髄って言わないなんか。言わなくない言わないのか。ちょ、調べてみるわ。怖いから脳を覆い包んでいる膜の総称だって脳、脳髄、脳みそ、頭脳の共通する意味脳ってことだよ脳髄膜っていうのがあるんだってあ,あ、髄膜がある、うん、脳髄膜って言うんだってへぇ、えー、知らんかったあ、これ、いいコメント来てたよえ以前、バブのお風呂に入るとき一人で入るのもままならぬユーピーさんがお風呂に何らか入ってるのを見てもしかして痩せたと感動だって<笑>あの頃よりはうん、痩せたと思います、うん、嬉しいですお風呂のお湯の溢れ方すごくて笑った<笑>来年は溢れる量半分くらいになってるかな人も野生も距離感大事ってこと改めて感じたありがとうございますこの長編旅行動画最高すぎる一緒に旅行してるような気分になれて嬉しいです海に帰れよ豆まきのお庭外みたいになってお帰りなさつぼ<笑><笑>あこれかこの動画には関係ないんですがゆいぴーってお弁当に入ってる普通のおかずにも「おいしい!」って感動しすぎているのでダイエットするなら食事以外の喜びを見つけたい方がいいと思いますって書いてある<笑>いいことなのに<笑><笑>しゃーそれくらい食べ物好きだもんね、うん、うってねカツオブリ鈴木はややこしい確かにねカツオブリってずっと鈴木はもう魚の名前だもんな確かに,確かにでこれも笑っちゃったよそ見してたらテレビからナイアガラの滝近くて見た時と同じ音して画面見たらお風呂が溢れてた宮崎県行きたくなったなってあらナイアガラの滝と同じ音したらしい嬉しいね<笑>ありがたいな<笑>嬉しいな<笑>そんな褒め言葉ないよ、うん、嬉しいなありがとうブリでも最高だったな美味しかったうまかったよねねうまかった
あれ気持ち悪い発言ばっかしやがってがマジ面白すぎて笑ったゆいぴーがおかちゃんを可愛いと言いながら触ったりすると必ず切れるおかちゃんだけどこのやりとりが一番好きおかちゃんごめんねだってゆいぴーじゃないこのコメント確かにな<笑>えなりすましてるってこと<笑>なりすましてないえらうわいや<笑>まっきゃー今の子すごい可愛くなかったまっきゃー変な子も触らせて嫌だよブリブリブリってこと意味わかんなさすぎて笑ったっ<笑><笑>確かに意味がなくても笑っちゃう時あるもんね1年後に坊主になってる確率 98% だった<笑>勝手に決めないでくださいまだ 2% あるだろ痩せてる可能性が、うん、よしじゃあ次いきますか、うん、皆さん引き続き串間市の動画見てください串間市の動画も見てください串間市の動画を3回見てからうちらの動画見てください、うん、新のさあ続いてもうこっから食べる系がね,ね<笑>続きます、ね、九州ご当地ファミレスジョイフル、はい、だから言ったらまあその串間市と日南市のロケしてる合間に寄ったジョイフルでそうなんだよねだ,だから一番いい一番たくさんコメントが来てるチートで何回あるんだ笑って書いてありますけどまだこの時ダイエット始める前ですから目標立てる前なんですよ、うん、実は去年の話なんでこれ、うん、そう服をね見ていただいたらねちょっとわかると思うんですけど同じ日撮ってたりするんですよね、うん大量注文のテロップにハンバーグかっこゆいぴーパスタかっこ2人チキン南蛮定食かっこ鈴木と頼んだ人の記名をしているあたりキネギーの俺はこの爆食には加担してねえぞという自我を買っちゃう<笑><笑>引き物引き物引き物こいつはこういうとこあるんですよ2人のねそれぞれど何,どれ何を頼んだかっていうのが分かりやすいいいじゃんいいじゃんみんなで食べましたいやねみんなで食べました仲いいんですよあれらちょっとね、うんファミレス爆食需要や需要あるし癒される全ファミレスやってもいいね、はいはい、だって減量するどころか増量する気満々で草<笑><笑>いいですねあジョイフルの塩辛揚げが世界で一番好きなのでお二人に食べてもらえて嬉しいですうまかったもんねおいしかったマキー楽しかったからまた来ようねあと雑炊大盛りにしたかったな<笑>ユイピー私たちダイエット中だからねねえ<笑>なんなんで何会話してんの<笑>しかも食べることって本当に幸せですよねダイエット中で思いっきり食べれてないけど食べたくなりましたってコメントに笑いの神様が「胃が4次元ポケットになればいいのにね」って返しててそれに対して最初のコメントの人が「えコメント嬉しいですありがとうございます<笑>本当ポケットあればいやいやいどういう存在になってんの?」コメントありがとうございますじゃねえコメントありがとうございます<笑>雑炊とパスタとピザってすごいな胃袋が宇宙なんだろうなって<笑>土星の絵文字<笑>惑星というかやっぱりきねに手が切れお腹の真実さえ知らなければ妄想し続けられたのかな<笑>涙<笑>え鈴木さんはでも別にあのお腹はぽよっとしてるかもしれないけど<笑>普段すごいなんかね<笑>おしゃれな服で。<笑>あの、身を包んでるんで、あの、気痩せするし、うん、全然ね、ねもう裸の,の、裸の付き合いにならなければ全然ですよ。付き合いにならなければ、そうそう、ね、大丈夫だよね。そうそうそう、もう音も、音も、てください。ちっちゃくなっ安心してください。うん、今年のでも年末にはもしかしたらあなたを振り向かせちゃうかもしれません。うん、確かにね。面白い。やっぱそういうさ、うん、普段のさ、もう、なんか喋り口調とかさ、うん、その振る舞いとかでさ、うん、人を好きにならせる力があんだね、あんた。うんすごい見えないからね見えないから余計に妄想できるもんねそうそう思っちゃだけで別に本当お腹だからって、うん、私たちが映像に映んない状態で喋って立ち振る舞いしたとこで、うん、多分誰も好きになってくれないからそう思うとすごいやっぱ、うん、才能があるよね,ね才能があるよだから手だけで保冷させる才能がそうだよ素晴らしい色白いからねうん雑炊だけでお腹いっぱいになりそうサラダとかあっさり系欲しくならないのかなあんま欲しくならないよね、うん、だってキャベツあるしまるで痩せる気がないところが素敵<笑>ふた夏入るまでには半分落としとかないとある程度落としてからの数キロって本当大変なのに最初からこんな調子お二人の坊主頭楽しみにしてるよでも確かにそうだよねある一定のとこまで落としたら落ちなくなるっていうしね、うん、う坊主になるのかやだー笑いっていう人いるよ<笑>ねえこんなん見せられたらジョイフル行きたくなるやん自宅から徒歩1分、うん、最近は冷凍食品でもハンバーグとか出てますよだってへえ食いすぎ泣ける<笑>いやわかるジョイフル見るとダパンプのジョイフル歌ってしまいますおかゆさんとゆぴーさんも世代的にそうじゃないですかあゆぴーさんなら生き物係の方かもねいやどう考えてもダパンプよ<笑>ジョイ
<笑>知らないんだ。うん、ごめん、わかんなかった。宮崎なんてね、沖縄から近いし。いやいや、そんな近くねえよ、遠いんだよ。1時間半くらいかかったぞ、飛行機で。だって、だってその話したもんやっ
、おかちゃんがなんか殻を破ら,いやなんか破,り破らなきゃなみたいなこと言ってるのは、<笑>でもあなたは舞台上でやってますよっていう、うん、全部のコント見てくれたから、ドクちゃんは、うん。見て、それに対してまた笑いの神がなぜかコメントしてたわ、今。ヘビのだ。<笑><笑>こいつ、<笑>こいつ、首を突っ込まずにいられないタイプ。かわいいな、家事しながら見ようと思ったのに見てしまって家事進まない。ああ嬉しいね,ね。優しいな、お母さんみたいな。お二人ともお肌もちもちでかわいい。今回お寿司と海鮮どけか、よしよし、偉いなと思ってたらどん兵衛来て笑ってしまいました。<笑><笑>これ見て三強どん兵衛買ったじゃないかって。ああ、はい、!8 分のやつね、うん。普通のやつと8分のどっちが美味しいのいや、もうどっちもうまいよ。うん。どん兵衛ってうまいもんね。元旦からお疲れさマウンテンゴリラお二人が食べてる姿は被害に打ち寄せる波のようにいつまでも見ていられます癒されますうちらがいただきマウンテンゴリラって言ってたからねまさか言っててユーピーがでしょマウンテンゴリラって言ってたあ美味しそうですね私も元旦にお寿司食べましたって、えー、なんだろうね元旦とかさ年越しの時ってさお蕎麦とかさやっぱラーメンなんていうのお寿司すき焼きそんな,、うん、なんかイメージだよね私はね、ラーメンスープのどん兵衛が好きだったんだけど、うん、もう期間限定でないんだよねあれ美味しかったあらあれ美味しかった私ネギが好きじゃないからもう入っても食べれるんだけどどん兵衛はネギ入ってないのラーメンスープのどん兵衛すごい美味しかったよあれもう一回再販してほしいコンビニでしか売ってなかったけど<笑>な何ラーメンラーメンスープしょうかなローメンスープのでどん兵衛でなんかその時期さどん兵衛がいろんなのとコラボしてた時期があってその UFO がなんか UFO のスープでどん兵衛とかいろいろあったのよその時期のやつで美味しかったんだよな俺好きだったわじゃあいきますか最後、うん、ローソンのロカボ商品いっぱい食べて1位を決める書いてある世の中にダイエットしてる方たくさんいると思うので私も含めロカボ商品はありがたいですね、はいはいはい、紹介してくれてありがとうございますあんなにやっぱきな粉のやつ美味しかったな美味しかった食べ,る食べる系の時のおかえりなちゃんの美味しいねが好き、うん、言ってみて食べ,食べてはい一言美味しいねそんなじゃないよもっと違う感じだよ<笑>そうどんな感じよ<笑>いやいや言ったことないどんなこと<笑>なんだっけ幻じゃないですかどんな感じだったっけ<笑>いや全然わかんないよ美味しいねだっけ美味しいねって美味しいねって言うよねおかちゃんね美味しいねって言うよな美味しいよね美味しいよね美味しいよね美味しいよねユーピーもっていう意味で美味しいよねユーピーも美味しいよね同調圧力同調圧力優しい同調圧力ローソンで働いている身かしらしたらおかずクラブ買ってなんか嬉しくなる仲間いるありがとうすごいよユーピー食べながら寝ちゃいそうで可愛いって赤ちゃんじゃねえんだこれユーピーのばあちゃんが食べてたピスタチオを銀なんじゃなくてっておかちゃんの発言<笑>、うん、おばあちゃんとピスタチオめっちゃ辛い破って食べてるイメージあるんだけどあるよねうん私ないなそうだから多分宮崎にはピスタチオの文化がなかったと思うなかったと思う多分ハイカラだあえてこのタイミングのローソンで盛りすぎチャレンジの逆をいくローカボが最高<笑>そっか盛りすぎチャレンジやってるのおかちゃんの美味しいは信用できる<笑>正直だからね確かに登録チャンネル学生になるいやそんな分かんなかった最後チャンネルと<笑>登録チャンネルお願いします<笑><笑>なんかあんま言い慣れてないから間違っちゃったよ<笑><笑>あでも書いてる食べるものを変えるのもダイエットにはいいですもんね私も2 0キロ渡した時コンビニに頼りましたからコンビニ避ける人もいるのに頼る人もいるんだねコンビニって意外とダイエットを助ける食事あるってめちゃくちゃ言うもんねうん、うん、この人詳しいねマーキーからあげくんってノンストレスのニワトリあげてるよねって<笑>なんで知ってんのからあげくんの<笑>絶対違う本当<笑>この人の影で私も現れるんだけど<笑>あやばい平平のワンピースの綴り間違えた HEI だったああそうなの誰かが書いてくれてるすいません確かにおかちゃんこの人今日着てる服一緒だうんそうなんだよラグビーって書いてあったからさ今<笑>そう一緒なんだよラグビー困ったなと思って同じ服着てた案件でもないのにこんなに食ってるのどうかしてるぜって<笑><笑>全部食べちゃったダイエット意味なくないから<笑>ごめんね残して捨てるよりいいでしょ、うんよしでそんなもんですかね,ねいや今回も本当皆さんたくさんたくさん愛のあるコメントありがとうございました,ました全部読ませていただいておりますすいません今回も取り上げられなかった人申し訳ございません今後ともまたね、えー、ダイエット関連でも何でもいいですのでコメント残していただけると助かりますねおかちゃんはいよろしくお願いしますよかったらいいねと登録お願いします登録
<笑>登録なんですか登録チャンネル<笑><笑>お願いしますお願いしますそれじゃあまた,また次回の動画でバイバーイ,バイ,バーイ串橋の動画見てねお願いします